हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में दोस्तों आज हमने क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री बुक के सेवन चैप्टर हिस्ट्री एंड द स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट का तीसरा भाग लेकर आप लोग के सामने आए हुए हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक का हिंदी एक्सप्लेनेशन द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम खेल के आधुनिक बदलाव आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल का वर्चस्व है जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है मशहूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी होते हैं पांच कोणीय और चतुर्थ कोणीय मैचों के दौर में उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज सीके नायडू को तो लोग अब भी याद करते हैं जबकि पालमवंकर बिठाल व पालवंकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इसलिए भुला दिए गए क्योंकि नायडू का कैरियर तो लंबा था पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के वक्त वक्त तक सक्रिय नहीं रहे हालांकि हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैच तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे पर देश के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है इस तरह भारत ने आजाद होने के डेढ़ दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था ऐसा इसलिए संभव हुआ चूंकि अठारह में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था न कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच जब खेला गया तब ऑस्ट्रेलिया गोरो का उपनिवेश भर था स्वशासी डेमोक्रेटिक राज भी नहीं था उसी तरह वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाले विभिन्न कैरिबियाई देश दूसरे विश्व युद्ध के काफी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे इसके बाद अगला टॉपिक है फ्रेंड्स डिक्लोनाइजेशन एंड स्पोर्ट खेल और बी औपनिवेशीकरण यूरोपीय साम्राज्यों से आजादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्रों के बनने की प्रक्रिया को बी औपनिवेशीकरण कहा जाता है सन उन्नीस में भारत को आजादी से शुरू होकर यह सिलसिला अगली आधी सदी तक चलता रहा इस सिलसिले का असर व्यापार वाणिज्य सैन्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंततः खेल में ब्रिटेन के पतन के रूप में हुआ लेकिन यह सब एक बारगी नहीं हुआ क्रिकेट संगठन में उत्तर समाजवादी क्रिकेट के प्रभाव को कम होने से अच्छा खासा वक्त लगा भारत की आजादी से ब्रिटानी साम्राज्य के खात्मे का बिगुल तो बच गया था परंतु क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण बरकरार रहा आई पर जिसका उन्नीस में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा उन्हीं के हाथों में कार्यकलाप के बीटो अधिकार रहे इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार उन्नीस में जाकर खत्म हुए और वे सब समान सदस्य रह गए पिछली सदी के 50 व 60 के दशक में विश्व क्रिकेट के मिजाज का पता इस बात से मिलता है कि इंग्लैंड तथा कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा जहां न सिर्फ नीतिगत तौर पर नस्ली भेदभाव बढ़ता जाता था बल्कि टेस्ट मैचों में अश्वेतों को खेलने की मनाही थी भारत पाकिस्तान व वेस्ट इंडीज ने हालांकि दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खेल से प्रतिबंधित कर दे यह तभी हो पाया जब एशिया व अफ्रीका में उपनिवेशवाद से नए आजाद हुए देशों ने और साथ में ब्रिटेन की उदारवादी हवा ने अंग्रेजी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डालकर 1970 में ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीकी दौर को रद्द करवाने में कामयाबी पाई इसका नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्स मीडिया एंड क्रिकेट टूडे आज के दौर में व्यापार मीडिया और क्रिकेट क्रिकेट 1970 के दशक में काफी बदल गया यह ऐसा दौर था जिसमें इस पारंपरिक खेल ने बदलते जमाने के साथ खुद को ढाल लिया अगर 1970 में दक्षिण अफ्रीका को 
क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया तो उन्नीस को इसलिए याद किया जाएगा चूंकि इस साल इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मेलबॉर्न में खेला गया था क्रिकेट का यह छोटा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और वो सफल भी रहा फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों को सौवीं जयंती मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या प्रशासक का नहीं बल्कि एक व्यवसायी का हाथ था कैरी पैकर नामक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मुगल ने क्रिकेट के प्रसारण की बाजारी संभावनाओं को भाप कर दुनिया के इक्यावन बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड के मर्जी के खिलाफ अनुबंधन पर ले लिया दो सालों तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से समानांतर गैर अधिकृत टेस्ट व एक दिवसीय खेलों का आयोजन किया गया पैकर का यह सर्कस इसे तब यही कहा जाता था दो सालों के बाद पैक हो गया लेकिन टेलीविजन दर्शकों को लुभाने के लिए उनके द्वारा किए गए बदलाव अस्थायी साबित हुए और इससे खेल का रंग ढंग बिल्कुल ही बदल गया रंगीन वर्दी हिफाजती हेलमेट क्षेत्र रक्षण की पाबंदियां रोशनी जलाकर रात को क्रिकेट खेलना आदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैकर के बाद क्रिकेट का अस्थायी हिस्सा बन गए सबसे अहम बात पैकर ने जाहिर कर दिया कि क्रिकेट का बाजार है और इसे बेचकर बहुत ही पैसे कमाए जा सकते हैं टेलीविजन कंपनियों को टेलीविजन प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए टेलीविजन कंपनियों ने विज्ञापन समय व्यावसायिक कंपनियों को बेचे जिन्हें इतना बड़ा दर्शक समूह और कहा मिलता निरंतर टीवी कवरेज के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटीज बन गए और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से तो ज्यादा वेतन मिलने ही लगा पर उससे भी बड़ी कमाई के साधन टायर से लेकर कोला तक के टीबी विज्ञापन हो गए यानी कि उन्हें विज्ञापन भी ढेरों मात्राएं से मिलने लगी टीवी प्रसारण से क्रिकेट बदल गया इसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों व गांवों के दर्शकों तक हो गई क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे जो कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे अब अपने नायकों को देखकर सीख सकते थे उपग्रह सेटेलाइट टीवी को तकनीकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया सिडनी में चल रहे मैचों को अब सीधे सूरत में देखा जा सकता था इस मामूली बात ने क्रिकेट की सत्ता का केंद्र ही बदल दिया जिस प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के पतन से हुई थी वह वैश्वीकरण में अपने तार्किक अंजाम तक पहुंच चुकी थी चूंकि भारत में खेल के सबसे ज्यादा दर्शक थे और वह क्रिकेट खेलने वाले देश में सबसे बड़ा बाजार था इसलिए खेल का गुरुत्वत्व केंद्र दक्षिण एशिया हो गया प्रतीकात्मक तौर पर आईसीसी मुख्यालय का लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आना स्वाभाविक लगता था अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई धुरी से गुरुतत्व केंद्र के खिसकने की एक और निशानी यह है कि हाल के वर्षों में क्रिकेट के नए तकनीकी प्रयोग भारतीय उप महाद्वीप के खिलाड़ियों ने शुरू किए हैं पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा वो रिवर्स स्विंग नाम के दो अहम हथियार दिए ये दोनों इजाद महाद्वीप स्थितियों की उपज है दूसरा इसलिए कि भारी बल्लों से आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी उंगलियों की स्पिन को बेकार साबित किए दे रहे थे और स्विंग इसलिए कि खुली धूप में धूल उड़ाती बेजान पीचों पर तेज गेंद घुमाई जा सके इन दोनों प्रयोगों को शुरू शुरू में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने शक की नजर से देखा उन्हें लगा कि ये तो चोरी छिपे क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वक्त के साथ साथ यह मान लिया गया कि क्रिकेट के कानून सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई या अंग्रेजी स्थितियों के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते और इन जुगाड़ों को पूरी दुनिया के गेंदबाजों ने बाद में अपना लिया लगभग 150 साल पहले भारत ने अग्रणी क्रिकेटरों पारसियों को खेल के मैदान के लिए संघर्ष करना पड़ता था आज वैश्विक बाजार ने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया है पूरी दुनिया जैसे अब उनका रंगमंच हो गया है इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थे शौकिया जेंटलमैन की जगह वेतन भोगी पेशेवरों का आना लोकप्रियतम में क्रिकेट मैच खेलने का एक दिवसीय मैच द्वारा पछाड़ दिया जाना और वैश्विक वाणिज्य व प्रौद्योगिक में भारी बदलाव का होना वक्त के साथ परिवर्तन को समझना ही इतिहास का काम है इस अध्ययन में हमने एक औपनिवेशिक खेल के इतिहास के जरिए इससे 
विस्तार को समझा और यह भी जाना कि उस समय पुराने जमाने में क्रिकेट का क्या खेल था तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे हम लोग अपने दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए ख्याल रखिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे